，你喜欢叶轩？说，这怎么是胡说呢？我要是胡说，你紧张什么呀？顾公子，我虽然出身布衣商户，但也是清白正经人家的闺秀。顾公子自是富贵破天，与我有云泥之别，又何必这般羞辱？哎，我这可不是羞辱你啊，我我是诚心的想问你，为什么喜欢？整个扬州城的闺秀都想嫁给叶山，我就不明白了，这叶山到底有什么好？哎，你就说说嘛，这眼光差也不是什么丢人的事。顾公子是不是不想把狐裘还给我？你要是回答我，别说一句，十件我都给你。顾公子，求你高抬贵手。行吧，你那狐裘，昨日我给别人。你说什么？我说我给别人了。那人呢？他我怎么知道？哎呀，不就是一件衣裳吗？哎，再买一件。拿着呀！你为什么要这样？顾顾公子，你不是想知道叶大公子比你好在哪儿吗？我告诉你，他做人光明磊落，知书达理，还有有你这种无赖小人的衬托。哎，不是，你凭什么拿叶晨数落我呀？我终于知道你明星为什么这么坏了。你出身富贵，又浪荡荒唐，像个瘟神一样，谁愿意把女儿嫁给你啊？我们走。哎呦，哎，你把话给我说清楚啊！谁是文臣啊？好好好，你干嘛跟他一般见识啊？那么多人都看着呢。好了好了好了，别看了别看了，回去吧。别看了别看了，别看了，散了吧。看了啊。回家吧。这么家吧。我成文臣了啊！我给他钱，我还成文臣了。我去。好了好了，别生气了。这个卖布的人家，我是知道的。听说他们家宠妾灭妻，别看他一个嫡女，日子过得比人家庶女还惨。你呀、啊，就别跟他一般见识了。我说呢，这么冷的天穿这么单薄，做了件白狐裘还是给别人的。你不是把那件白狐裘送给小乞丐了吗？去找一件别的衣裳，把那胡琴换了。换回来干嘛？还给他呀。他，他喜欢叶诗安，还欺负你，你还帮他。我不跟他一般见识。你不也说了吗？他过得不容易。对。小姐，胡琴没了，那夫人药材怎么办？只能在玉妹妹那儿借一点。如今，只有他会帮我了。玉茹，娘希望你嫁得好，有个好前程。这些年，你为叶大公子做了这么多，一片心都扑在他身上，娘都是看在眼里的。可是你说这扬州城，有那么多显赫高门的闺秀，哪个不想嫁给叶大公子呢？况且，叶老太太对这孙媳妇的人选，也许早有定算，你去也没用
，娘是怕你落空了难受。娘，你就让我去吧。横竖也就这一回了。